হ্যালো বন্ধুরা আমরা ইতোমধ্যে বন্যার প্রভাব সম্পর্কে জেনেছি বন্যা হলে আমাদের কি কি ক্ষতি হয় আমাদের জীবন যাপন কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কিন্তু আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে যে ঠিক কি কি কারণে বন্যা হয় বন্যাকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে হয় আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণে এবং অবস্থানগত কারণে বন্যা হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ইতোমধ্যে বলেছিলাম যে আমরা ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত দুর্যোগ প্রবণ দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে বসবাস করছি এবং এর কারণটিতে আমরা বছরের নানা সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু শুধুই কি ভৌগোলিক কারণই বন্যার একমাত্র কারণ মোটেও না বন্যার জন্য আরও অনেকগুলো বন্যার প্রকোপ কমানোর জন্য আমরা আরও অনেকগুলো কাজ করতে পারি যেটি আমরা করি না বলেই বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায় এখানে তোমরা চারটি ছবি দেখতে পাচ্ছ প্রথম ছবিতে গাছ কাটার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় ছবিতে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে নদীর পানির বেড়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছ এবং তৃতীয় ছবিতে তোমরা যেখানে সেখানে রাস্তা ঘরবাড়ি বা বাদ তৈরি করার মতো বিষয় দেখতে পাচ্ছ এবং সর্বশেষ ছবিতে তোমার নদীর পানি বেড়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছ এই প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু একটি আর একটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এখন তোমরা ভাবতে পারছো কিভাবে আসো আমরা উত্তরটি জেনে নেই বন্যার কারণ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা হয় আবার মানুষ বন্যার তীব্রতা বাড়াতে পারে যেমন গাছ কেটে ফেলা যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট বাঁধ বাসস্থান এগুলো তৈরি করা এবং এগুলো তৈরি করার ফলে বর্ষার পানি বেড়ে অনেক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে এবং যে জলাবদ্ধতার ফলে বন্যার পানি সহজে নামতে পারে না এবং ফলে সহজেই বন্যা দেখা দেয় এবং যার কারণটিতে আমরা অনেক বন্যার প্রকোপ অনেক বেশি বেড়ে যায় সুতরাং আমরা নিজেরা চাইলেই বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমাতে পারি এইখান থেকে আমরা যেই যেই বিষয়গুলো জানলাম সেটি হচ্ছে বন্যার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ এমন একটি জায়গায় অবস্থান করছে যেই জায়গাটি থেকে পৃথিবীর অনেকগুলো নদী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ছে বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর যার কারণটিতে বাংলাদেশের প্রায় বছরের বিভিন্ন সময়ে বন্যা দেখা যায় এবং এছাড়াও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেও বন্যা হয় বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় রয়েছে সেই হিমালয়ে এর প্রভাবে এবং বঙ্গোপসাগরের মৌসুমিবাহীর বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বছরের অনেকটা সময়ে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই দুটি কারণ ছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করি এবং যার ফলে বন্যার তীব্রতা বেড়ে যায় প্রথম কারণটি হচ্ছে আমরা গাছ কেটে ফেলি আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের কাঠের প্রয়োজন হয় যেই প্রয়োজন আমরা মেটাই গাছ থেকে কিন্তু গাছ কাটার সময় যখন আমরা অপরিকল্পিতভাবে গাছ কাটি তখন আমরা এটি চিন্তা করি না যে গাছ বন্যার তীব্রতা কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়াও গাছ মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে রাখে দেখেই মাটি সহজে উপড়ে যেতে পারে না বন্যার সময় যেহেতু গাছের অত্যন্ত বড় ভূমিকা রয়েছে বন্যা আটকাতে বন্যার তীব্রতা কমাতে সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত আরও বেশি গাছ লাগানো এবং বন্যাপ্রবণ এলাকাতে বড় বড় বৃক্ষ রোপণ করে যেগুলো অনেক বর্ধনশীল তার ফলশ্রুতিতে আমরা বন্যার প্রকোপ বন্যার যে তীব্র স্রোত আমরা দেখতে পাই সেটি অনেক অংশে কমাতে পারি এবং এছাড়াও এটি বন্যা প্রতিরোধ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়াও আমরা রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বা বাদ অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করে কোনো স্থানে পানি জলাবদ্ধ করে রাখব না যদি এরকমটি হয় তার ফলশ্রুতিতে সেইখান থেকে পানি অন্য স্থানে চলে যেতে পারে না এবং পানি জমাট বেঁধে যায় যার ফলে বন্যার পানি সহজে যে নেমে যেতে পারে না যার কারণটিতে বন্যা অনেক দিন স্থায়ী হয় এই কারণটিতে আমরা রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বা বাদ তৈরি করব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখে কখনও আমরা অপরিকল্পিতভাবে এগুলো তৈরি করব না এবং যখন অতিরিক্ত গাছের আরেকটি ভূমিকা রয়েছে যেটি হচ্ছে যে গাছ বৃষ্টি পা অতি অতিবৃষ্টি রোধ করতে পারে এবং যখন অতিবৃষ্টির কারণেও নদীর বেড়ে যায় নদীর পানি বেড়ে যেতে পারে যেই কারণটিতে গাছ আমাদের কাছে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এছাড়াও এখানে যেরকম দেখতে পাচ্ছ গাছ মাটিকে আঁকড়ে ধরে আছে যখন নদী পার কিংবা যে কোনো পানির ধারের গাছ থাকে সেখানকার মাটি সহজে ভেঙে যেতে পারে না যেটিও বন্যা প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
এই কারণটিতে গাছ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এছাড়াও আরও যেই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমরা জানলাম অপরিকল্পিতভাবে ঘর বাড়ি তৈরি না করা বাদ তৈরি না করা আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের ঘর বাড়ি বাদ নির্মাণ করতে এবং গাছ লাগাতে সুতরাং আমরা যেরকম ভৌগোলিক কারণে বন্যার পেছনে কাজ করছে ঠিক সেরকম আমাদের নিজেদেরও কিছু কাজ রয়েছে যে কাজগুলোর মাধ্যমে আমরা বন্যার তীব্রতা কমাতে পারি সুতরাং আমরা এই বিষয়গুলো সব সময় মনে রাখব আজ আমরা বন্যার কারণ জানলাম পরবর্তীতে আমরা বন্যা হলে সেটি কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় সেটি পরবর্তী পাঠে জানতে পারবো আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে